বিবৃতি পর আবার আমন্ত্রণ আমাদের খবরে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ বার্মিংহামের ওয়ালসলে আয়শা মসজিদের বাইরে একটি ঘরে তৈরি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে শুক্রবার রাত প্রায় দশটা চল্লিশ মিনিটে এই বিস্ফোরণ ঘটে এ ব্যাপারে স্থানীয় পুলিশ তদন্ত করছে বিস্তারিত দেখুন আমাদের বার্মিংহাম প্রতিনিধি আব্দুল হাজ সুমনের রিপোর্টে শুক্রবার রাত প্রায় এগারোটা চল্লিশ মিনিটের সময় বার্মিংহামের অসল আয়শা মসজিদের বাইরে একটি বিকট শব্দ শুনতে পাওয়া যায় শব্দ শুনে মসজিদের ভিতরে থাকা মুসল্লিগণ বাহিরে এসে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে দেখে সাথে সাথে পুলিশকে খবর দেন পুলিশ এসে বোমাটি ঘরে তৈরি বলে নিশ্চিত হয় এবং আরও বোমা ঘরে থাকতে পারে সন্দেহে আশেপাশের লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেয় এবং বোমা নিষ্ক্রিয় দল দ্বারা তল্লাশি করার পর লোকজনকে আবার ঘরে ফেরত দেয় রাতে আমি তারা পুলিশ আরবা ফোন করছি বলছি যে তোমার ঘর আমরা ঠিক আছে আমরা চেক করে লিছি তুমি আইয়া থাকতে পারবা ও আমি আইছি আর কি আর এটা মানে ঘটনা নিয়ে তো জানো যে ঢোর আমাইছে মানে খুব খুব একটা জিও আর কি প্রবলেম শরীর এই ঘটনায় অসলের আয়সা মসজিদে মুখপাত্র কমিউনিটির সবাইকে শান্ত থাকারও আহ্বান জানিয়েছেন and don't point the finger to anyone because we don't know who it is uh, and we can't really guess the guessing is not very good the bangladesh community within here in the mosque usman is very concerned and obviously taking precautions to make sure that uh, nothing alarming happens and it's very important for people to be vigilant and aware of anything that is hap- happening poristhiti ekhon sampurno shabhabik takhlo masjid er pashe boshobashoto muslim community er byaktira ekhono duschintay achen kon shanto ache allah dile kintu ektu boy khore rakhe je mochitto khanda tamlar jodi kono kono ghotona ghote to pole amra re প্রশ্ন করা হলে আয়সা মসজিদে মুখপাত্র বলেন এই ঘটনার পরপরই বার্মিংহামে মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে যে আতঙ্ক বিরাজ করছিল বর্তমানে তা স্বাভাবিক রয়েছে পুলিশ খবর পেয়ে আসার পরপরই স্থানীয় অধিবাসীদের বের করে স্থানীয় টাউন হলে নিয়ে যায় পরবর্তীতে বম স্কোয়াড এসে তদন্ত করে নিরাপদ অবস্থা দেখার পর তাদেরকে আবার ফেরত দেয় পুলিশের তদন্ত এখনও চলছে বার্মিংহাম থেকে আব্দুল হাসমন চ্যানেল আই ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ব্রাডফোর্ডের মুসলমানগণ পালন করলেন পবিত্র লাইলাতুল বারাত ব্রাডফোর্ড থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি শেখ মোহাম্মদ লাইক মিয়া আজ পবিত্র লাইলাতুল বারাত ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ব্রাডফোর্ডের মুসলমানগণ পালন করলেন এই বিশেষ রাত পবিত্র এই রাতে মহান আল্লাহ পাকের রহমত লাভের উদ্দেশ্যে মুসল্লিরা ফজর পর্যন্ত মসজিদে ইবাদতের মাধ্যমে কাটান মুসল্লিরা সারা রাত জিকির পবিত্র কুরআন তালাওত নফল ইবাদত কবর জিয়ারত ও গুনাহ মাহফের উদ্দেশ্যে পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট বিশেষ প্রার্থনা করেন পবিত্র লাইলাতুল বারাত উপলক্ষে ব্রাডফোর্ডের মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলোতে ওয়াজ ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয় এতে উলামায়ে কারামগণ পবিত্র লাইলাতুল বারাতের তাৎপর্য ও ফজিলত সম্বন্ধে আলোচনা করেন উলামায়ে কারামগণ বলেন এই রাতে আল্লাহ পাক গুনাহ মাফ করেন তাই এই রাতে ইবাদতে দুনিয়া ও আখেরাতের অশেষ সব হাসিল করা সম্ভব অবশেষে ফজরের নামাজের পর আখেরি মুনাজাতের মাধ্যমে ইহকালের শান্তি পরকালের মুক্তি ও বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি সহ সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের শান্তি ও মুক্তি কামনা করা হয় ব্রাডফুট থেকে শেখ মোহাম্মদ লায়েক মিয়া চ্যানেল আই নিউজ জনগণের ভোটে নির্বাচিত ব্রাডফোর্ড শেয়ারের প্রথম পুলিশ অ্যান্ড ক্রাইম কমিশনার অলি মার্টিন ব্রাডফোর্ড বাংলাদেশ ইসলামিক মিশন অ্যান্ড জামে মসজিদ পরিদর্শন করেছেন আমাদের ব্যাটফোর্ড প্রতিনিধি সাইকুল হক শাহেক জানান একুশ জুন শুক্রবার অলি মার্টিন ব্যাটফোর্ড বাংলাদেশ ইসলামিক মিশন অ্যান্ড জামে মসজিদ পরিদর্শন করে মসজিদের কার্যকরী কমিটি এবং মুসল্লিদের সাথে এক মত বিনিময় সভায় মিলিত হন এ সময় ব্যাটফোর্ড বাংলাদেশ ইসলামিক মিশন অ্যান্ড জামে মসজিদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ আলহাজ আব্দুস সোভান চৌধুরী আলহাজ রজব আলী আলহাজ আবু বকর মসজিদ কমিটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আলহাজ দিন মোহাম্মদ আরজুমন্দ আলী সাধারণ সম্পাদক সাইকুল হক শাহেক ট্রেজারার মোহাম্মদ সাইদুর রহমান আলহাজ তৌফিক আলী মিনা সহ অন্যরা
Norway the International Center for Cultural Literature and Publication এবং Bangladesh Club Norway এর আয়োজনে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল বিজয়ের শততম বর্ষের অনুষ্ঠানে কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত শিল্পীদের সম্মানে একটি নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে নৈশভোজটি আয়োজন করে বাংলাদেশ ক্লাব অসলো নরওয়ে বিস্তারিত থাকছে আমাদের নরওয়ের প্রতিনিধি ফরহাদ হোসেন মিঠু রিপোর্টে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাপ্তি শতবর্ষপূর্তিতে কলকাতা থেকে আগত শিল্পীদের সম্মানে বাংলাদেশ ক্লাব নরওয়ে নৈশভোজের আয়োজন করে উক্ত নৈশভোজে স্বনামধন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী প্রমিতা মল্লিক ও অনিরুদ্ধ ঘোষাল শাখা তাদের অনুমতি ব্যক্ত করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম সাহিত্যে সমগ্র এশিয়া থেকে সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ জিতে নিলেন তো আমাদের কাছে এটা একটা বিরাট ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বলবো যে এই দেশে এসে আমরা সবাই স্মরণ করলাম যেটা খুব ভালো লাগলো আমার অনুষ্ঠান করতে করতে যে শুধু বাঙালি নয় সেখানে অবাঙালি কেন নরউইজেন তারপরে শুনেছিলাম পর্তুগাল থেকে ভদ্রলোক এসেছিলেন ইট ওয়াজ জেনুইনলি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এ কনসার্ট আইসিএলপি এর প্রেসিডেন্ট কল্পনা ব্রহ্মচারী ও বাংলাদেশ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মিলন বলেন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর লিটারেচার কালচার লিটারেচার এন্ড পাবলিকেশন এবং বাংলাদেশ ক্লাব অসলো আমরা একত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে একটা ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম আশা করছি পরবর্তীকালেও যদি আমরা আবার এরকম একটা অনুষ্ঠান উদযাপন করতে পারি আমরা নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান বা সৌভাগ্যবতী মনে করব এই দেশ থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একশো বছর আগে নোবেল পেয়েছিলেন আর আমরা সৌভাগ্যবান যে এই দেশে বসেই তার এই একশো বছর নোবেল প্রাপ্তি সেই পূর্তি উদযাপন করতে পেরেছি প্যারিসে বাংলাদেশি কমিউনিটির সাথে এক মত বিনিময় সভা করেছে ফ্রান্স সফররত ইয়েস গ্রুপের কর্মকর্তারা আমাদের ফ্রান্সের বিশেষ অতিথি প্রতিনিধি এম এ হাসেম জানান ইয়েস গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক খন্দকার মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের পরিচালনায় প্যারিসের গার দু নর্দের স্থানীয় এক রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে বক্তব্য রাখেন ইয়েস গ্রুপের পরিচালক আবদুল্লাহ আল মারজান রহমান কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এম এ তাহের আব্দুল মান্নান আজাদ আয়ুব আলী আব্দুল রহিম মিয়া সহ অন্যান্যরা পরে ইয়েস গ্রুপের কর্মকর্তারা বাংলাদেশে তাদের নির্মাণাধীন বিভিন্ন প্রকল্প প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন এবারে রয়েছে সিলেটের খবর নতুন প্রজন্মকে আরও বেশি নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সুনাগরিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষক সমাজের বিকল্প নেই আর বর্তমান আধুনিক যুগে ইংরেজি শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি তবে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে প্রয়োজন শিক্ষকদের আরও বেশি করে ইংরেজি জানা আমাদের সিলেট প্রতিনিধি এফ এ মুন্না জানান এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি ইএইচডিএস এর উদ্যোগে রবিবার শহরতলির মেজর টিলাস্থ স্কলার্স হোম হোম হল রুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার এন এম জিয়াউল আলম ইএইচডিএস এর চেয়ারপারসন এবং সিইও মোসাম্মদ বদরুন্নেসার সভাপতিত্বে এবং ফাহমেদা লোকমানের পরিচালনায় এতে প্রধান আলোচকের বক্তব্য রাখেন ইউএস এম্বাসির কালচারাল অ্যাফেয়ার্স অফিসার বিল্লাল ফারুকি সভা শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন বাংলা মাদ্রাসার এসি সুপার মাওলানা কামাল আহমেদ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউএস এম্বাসি অ্যালামনাই কোঅর্ডিনেটর কাজী আমান উল্লা সাব্বির হাফিজ মজুমদার ট্রাস্টের ট্রাস্টি ডক্টর কবির চৌধুরী স্কলার সোম শাহি ঈদগাহ শাখার প্রিন্সিপাল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত জুবায়ের সিদ্দিকি স্কলার হোম মেজর টিলা শাখার প্রিন্সিপাল প্রফেসর নাজবুল বাড়ি জামালি সহ আরও অনেকে তেইশ জুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের চৌষট্টিতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে সিলেটও পালিত হয়েছে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জেলা এবং মহানগর আওয়ামী লীগ সহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের পক্ষ থেকে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় আমাদের সিলেট প্রতিনিধি এফ এ মুন্না জানান কর্মসূচি প্রথমে সকাল সাড়ে দশটার দিকে সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বদর উদ্দিন আহমেদ কামরান সাধারণ সম্পাদক আসাদ উদ্দিন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল জহির চৌধুরী সুফিয়ান এবং সাধারণ সম্পাদক সংসদ সদস্য শফিকুর রহমান চৌধুরী সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আশফাক আহমেদ প্রমুখ 
এছাড়া বিকেলে জেলা পরিষদ মিলন আয়তনে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি খবরের প্রধান প্রধান শিরোনাম ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে লন্ডনে বাঙালিদের পবিত্র সবে বরাত পালন জাতীয় দায় মোচনে যুদ্ধ অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করতে হবে আইসিটি ফোরামের সভায় মন্ত্রী তাইজুল চার সিটি নির্বাচনে রায় অর্জিত হয় হেফাজত ইসলাম ইউকে এবং আয়ারল্যান্ডের সভা এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীতে আমাদের খবর আবারও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ